സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു അസഹിഷ്ണുത അതായത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനോട് സാറിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ട് എന്താ ഇത് രണ്ടും രണ്ടിനും പരിമിതികളുണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പരിമിതിയുണ്ട് അസഹിഷ്ണുതക്കും പരിമിതി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ ഫിലോസഫി ജനാധിപത്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ ആ അഭിപ്രായത്തെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലൂടെ എനിക്ക് ഖണ്ഡിക്കാം എനിക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം എനിക്കതിനെ എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പറയാം പക്ഷെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനെ അക്രമത്തിലൂടെ നേരിടുന്നത് തെറ്റാണ് പരിഹാരമല്ല അതേസമയത്ത് അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് എം എഫ് ഹുസൈൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു സരസ്വതി ദേവിയെ നഗ്നയാക്കിയിട്ട് വരച്ചു ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സരസ്വതി ദേവിയെ നഗ്നയാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകളുടെ വികാരത്തെയാണ് അത് വ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാം ഒരു പക്ഷെ എം എഫ് ഹുസൈൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരിക്കട്ടെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൽ അപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സാധാ സാധാരണ പറയണല്ലോ മൈ ഫ്രീഡം എൻ സെറ്റ് യുവർ ഫ്രീഡം എൻ സെറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് മൈ നോസ് യെസ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തും കാണിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അവകാശമില്ല നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പ് വരെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഒരു പൊതു ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മയുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒക്കെ വ്രണപ്പെടുത്താതെ ജീവിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് അവകാശം ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവകാശമുണ്ട് ഇത് എവിടെ അവർ അതിർവരമ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പറയുമ്പോ സാറ് ഒരു റീസെന്റ്ലി ഒരു നോവല് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു നോവൽ ഉണ്ടായി അപ്പം അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് അതോ ആ രീതിയിലുള്ള അല്ല അതിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പല കാര്യങ്ങളിൽ പല പാരമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ എം എഫ് ഹുസൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞ പലരും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാരമീറ്റേഴ്സ് കോമൺ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കോമൺ അല്ലാത്ത പാരമീറ്റേഴ്സ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ഈ തരത്തിൽ പ്രതിഷേധമായിട്ട് വരുന്നത് കോമൺ പാരമീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ശരി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എല്ലാവരും എടുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരാകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സെയിം പീപ്പിൾ സെയിം ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് ഭാഗത്തും അതെ പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഭാഗം പ്രകോപിതരാകരുത് എന്ന് പറയുകയും വേറൊരു വിഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രകോപിതരാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇത് രണ്ടും പാടില്ല മുഹമ്മദിന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും പ്രകോപിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ നോവൽ എഴുതുന്ന കാര്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രകോപിതരാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം മാഡം മാഡത്തിൻ്റെ ഈ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ മക്കൾ വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട എന്ന് കേട്ടിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് എന്നാലും പോലും എന്താണ് മാഡത്തിന് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ട് നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട് ചുറ്റിലും അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
ഭൂമിയിൽ വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഓക്കെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല കാരണം പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ താലോചിച്ച് അവർ വളരുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കൗതുകങ്ങളുണ്ടാവും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ആ കൗതുകങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൗതുകമായിട്ട് തീർന്നത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആലോചനയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് അതേസമയം നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ഈ തീരുമാനത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കാരണം മനസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു രേഖയിൽ പോകുന്നതല്ല മനസ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വന്ന സമയത്തും നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തോന്നിയില്ല ബാക്കിയുള്ള സമയം നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാറ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായ പല ബന്ധങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സാറ് നല്ലൊരു പരിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും പ്രസംഗങ്ങൾ സാറിൻ്റെ പരിഭാഷയിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സാറിന് ഈ നേതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആരായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല പ്രാസംഗികൻ ആരായിരുന്നു അല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പരിഭാഷയുടെ ഒരു ആംഗിളിൽ നോക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ല പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നല്ല പ്രസംഗം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ സമകാലിക ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആർട്ടിക്കുലേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവും ഒരുപക്ഷെ ഒരു 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 സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അതേസമയത്ത് ധാരാളം നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ ഡെലിവറി വളരെ വീക്കായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ പ്രസംഗത്തിനെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിരവധി നേതാക്കന്മാർ ആ നേതാക്കന്മാർ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ഇപ്പോൾ ശ്രീമാൻ എ കെ ആൻ്റണിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഒരു വലിയ ഇമ്പ്രസീവ് പ്രസംഗമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെലിവറി രീതി ഒരു ഫോൾട്ടറിങ് ആണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വാ തുറന്നിട്ടല്ല പറയുന്നത് നോക്കി ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പത്ത് ശതമാനം വരില്ല പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് പല തലങ്ങളിൽ ആ പ്രസംഗത്തിന് ഒരുപക്ഷെ കമ്പാരിസൺ ഇല്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടി അതിനെ കാണണമെന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ വേറൊരാൾ പറയണമെന്നില്ല അല്ല വേറൊരാൾ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസിങ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ തലങ്ങളിൽ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ആണ് പ്രസംഗങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട്ടുകളിൽ നാട്ടിലെ ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മളിവിടെ ക്ലബ്ബുകളിലാണല്ലോ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഇത്രയും ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തുന്നത് ക്ലബ്ബുകളിലാണല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സാർ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അല്ല അതായത് ഈ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ ഞാൻ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഞാനതിൻ്റെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള ഈ യൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റി അതിനെ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു യൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നത് ചെറുപ്പക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അവരുടെ ഒരു
ഈവൻ ഓണത്തിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കാർ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുന്നു പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ അവർ പുസ്തക വിതരണം നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നു ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെങ്കിലും ഈ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ യൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് വിവിധ സംഘടനകളിൽ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു അപ്പോൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റി വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് അതേ സമയത്ത് അവർ ഓണാഘോഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ക്രമേണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും കുടുംബത്തിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും ഒരുമിപ്പിക്കാനാണ് ഉത്സവം എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ആ സമൂഹത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഉത്സവം പുറത്തെ ആഘോഷങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഓണാഘോഷം ഇപ്പോൾ ഓണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ഓണത്തിന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സദ്യ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കും ഞാൻ എത്ര മറ്റുള്ളവരെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഈ ഓണത്തെ മാറ്റുന്നു ഞാൻ എത്ര അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പോകാൻ ഈ ഓണക്കാലം മാറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഈ മാൻ ടു മാൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് കുറയ പുറത്ത് വലിയ ആഘോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓണാഘോഷം നടത്തുന്നു ക്ലബ്ബുകൾ ഓണാഘോഷം നടത്തുന്നു അതൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വർഷം ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ ഇതിൽ അതുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിനകത്തും കുടുംബത്തിനകത്തും എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ പരസ്പരം നെയ്ത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ഉത്സവം അതാണ് കഴിയേണ്ടത് ഈ നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നൂല് നേരെയും വിലങ്ങനെയും ഓടി വരുമ്പോഴാണ് അത് വസ്ത്രമാകുന്നത് ഇതേപോലെ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പല തലങ്ങളിൽ ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് കുടുംബം ഒരു സമൂഹം കെട്ടുറപ്പുള്ള സമൂഹമാകുന്നത് അതിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഉത്സവങ്ങൾ അത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് മാറ്റാൻ ഞാനതുകൊണ്ട് ഈ ഓണാഘോഷത്തിന് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാറ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഓണാഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നു അവർ തമ്മിലറിയാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഓണം മാറണം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ അതിലൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ആണെങ്കിലും മറ്റേ അക്ഷയശ്രീ ആണെങ്കിലും ജനശ്രീ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പല പേരുകളിൽ നടക്കുന്ന സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ആ കൂട്ടായ്മകളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അവരവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും അതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ കോമൺ ഷെയർഡ് കോമൺ ഇത് അതാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഉത്സവങ്ങൾ ക്രമേണ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ആ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ആ ആ റോൾ ഇല്ലാതായിപ്പോയി ശരിക്കും അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യം